Mich kribbelt so ein krimmel. bisschen in den Fingern. <lacht> Hi everyone and welcome to the 14th episode of Inside AMG. It's a new year, we got some new topics, but we also got some more old cars for you guys because today it's all about nostalgia. You might remember back in the history episode we already showed you some old cars and you guys asked for more and that's what we're gonna give you. Now I'm sitting in a Mercedes AMG E63 S, which is a very special car for AMG because the E-Class has got a very rich ancestry. And one of those ancestors is the E50 from the 90s, from the model range 210. And that's the car that we're gonna be taking a closer look at today with Michael, an old friend of ours. And I believe I can already see him in my rear view mirror. Oh, that is a cool car pure 90s Autobahn flavor. So if you want to see more of that car in action and if you want to find out if I actually got to drive it, you can always jump to the respective time tags. So there's a lot more to look forward to. Today's episode is going to be in German, by the way, but as usual, you can activate subtitles by clicking the little icon on top or at the bottom. There he is. Michael, grüß dich. Hallo Felix. Wie geht's dir? Sehr gut. Freut mich, dich zu sehen. Sehr schön, sehr schön. Kalt ist es, aber ich sehe, du hast uns hier was mitgebracht, wo wir uns gleich die Herzen und auch die Hände etwas aufwärmen können. <lacht> Vor allem die Hände, ja. <lacht> was hast denn du hier für ein Schmuckstück aus den Archiven mitgebracht? Ja, das ist ähm, der direkte Nachfolger von unserem legendären Hammer. Das ist der Mercedes E50 AMG. Basis für dieses Fahrzeug ist der Serien E420 Avantgarde. Direkt von in Sindelfingen vom Band haben wir damals die Karossen nur mit der Innenausstattung. Keine Antriebsstrang, keine Achse, kein Motor, Getriebe, war nichts drin. So haben wir die angeliefert bekommen damals. Und hier nach Falderbach haben wir die dann an verschiedenen Vormontagestellen und am Kleinserienband dann fertig gebaut. Also es war genau komplett das umgekehrte Prinzip von, von hier dem, dem Urenkel, dem aktuellen E63 S. Da Richtig. kommt ja der Motor zum Auto ans Band nach Sindelfingen und hier war es genau umgekehrt. Hier kam das Auto zum Motor. Es war ja, ein besonderes Auto, kann man sagen. Es war der erste AMG, der dann auch in der, in der Mercedes-Benz Preisliste mit aufgetaucht ist. Ne? Richtig, genau. Der hat damals, äh, ja, war, das war eigentlich eine Besonderheit, ähm, rein auch von der Karosse her. Ähm, du siehst, der hatte die vier Augen. Ja. Polarisierendes Design, würde ich sagen, damals Absolut. in den 90ern. <lacht> ja, bis dahin hatte, hatte, hatte Mercedes ja eigentlich immer diese Einscheinwerfer pro Seite. Mhm. Und hier hatten wir dann ähm, mit diesem Fahrzeug dann äh, vier Augen. Das war so eine kleine, es erinnert auch so ein bisschen an den 123er, der hatte ja runde Scheinwerfer in der eckigen Form, aber da war es dann natürlich schon was sehr Spezielles. Absolut, hier sind sie komplett getrennt voneinander. Ja, 1995 ordentlich die Designwelt aufgerüttelt. Ja. Stichwort Design, das ist ein AMG, aber also man muss schon ganz genau hinschauen. Wenn man das jetzt auch wieder vergleicht mit dem, mit dem aktuellen E63 S, ich meine, da gibt es keine zwei Meinungen, ja, mit dem, mit dem Kühlergrill und allem, das erkennt man sofort. Hier ist es ja wirklich Wolf im Schafspilz, total dezent. Sehr, sehr dezent, ja, sehr dezent. Also man muss schon zweimal hinschauen, ja, um das wirklich damals als, als AMG zu erkennen. Ähm, wir hatten damals ein Optikpaket, ja, ähm, beinhaltet die, die Front, äh, die komplette Front, also die Stoßstange mit unserem Frontdesign. Ähm, zusätzlich die Nebelscheinwerfer. Also das hier unten, das war alles sozusagen AMG-spezifisch. Alles, also die, die komplette, im Prinzip die komplette Frontschürze, die war AMG-spezifisch. Unser Design damals, ähm, das lief dann weiter vom Design her in die Einstiegsschweller, Einstiegsleisten hier. Ähm, ja, du siehst, die sind sehr aer aerodynamisch. Ja, man, man erkennt es, also auch wenn man hier so auf, aus dem Winkel drauf sieht, ist es wirklich fast wie bei einem Rennauto. Ne? Alles sehr aus einem Guss, alles sehr geschwungen, sieht sportlich aus. Ja, er, er zählte damals eher zum Sportwagen mit seinen Leistungen, mit, seine, mit, seinem, mit seinem Können damals wie, wie zu, einer, zu einer Limousine. Ja, du hast ja. es schon gesagt, die Basis war ja der 420er, der hatte ja schon einen Achtzylinder mit um die 280 PS, das war ja schon eine Rakete auf der Autobahn. 
Und dann hat man hier nochmal ordentlich eins draufgesetzt. Ja, eine Nummer größer. Das war dann ein 5 Liter Motor mit 347 PS. Also da ging schon noch einiges. 347, 347 PS. 347 PS. Wahnsinn. War, und wir reden hier von, von Februar 96. Ja. Ah. Also da gab es da nicht so viele Fahrzeuge, die da in, der, in dieser Leistungsklasse mithielten. Und das muss man auch erstmal wieder zum Stehen bringen. Ich sehe hier hinter diesen wunderschönen AMG Monoblock-Fägen in diesem klassischen Design aber auch eine riesengroße Bremsanlage. Das war damals eine, eine, eine eigenentwickelte Bremsanlage. Ja. Die hatte zwei Kolben, kam sogar von der Entwicklung her von der DTM. Die Bremsscheiben, die sind, das sind innen, innen belüftete Bremsscheiben, die wurden über Metallstifte, über Stahlstifte entkoppelt vom Bremsentopf damit die Wärmeübertragung nicht so aufs Fahrwerk und die Felgen ging, sondern ähm, wie eine Wärmeabfuhr dann im Prinzip da schon die Wärme abgeleitet wurde und nicht übertragen wurde. Quasi eine Verbundbremsanlage. Ne? Eine das Verbundbremsanlage. Haben wir, das haben wir damals im Bremsenvideo haben wir das schon gelernt. Man trennt den Topf von der Scheibe. Das bringt einige Vorteile mit sich. Ja, Ganz genau, schön. natürlich. Und Wärme ist bei einer Bremse immer ähm, ja, so ein Hauptproblem. Ist die darf nicht zu warm oder auch nicht zu kalt sein. Ja, da hat man auf jeden Fall die richtigen technischen Voraussetzungen getroffen. Es sind immer noch 1750 Kilogramm Leergewicht, über die wir hier sprechen. Die muss man auch erstmal zum Stehen bringen. Genau. Wir hatten ein, ein, ein AMG-eigenes Fahrwerk bei dem Fahrzeug. Äh, sonst wäre es natürlich etwas schwierig, ähm, so ein Fahrzeug zu beherrschen. Ähm, da sind äh, Gasdruckstoßdämpfer drin mit äh, AMG-Kennlinien mit der speziellen. Sehr schön, sehr schön. Gehen wir weiter zum Heck. Da geht es ja dann eigentlich direkt weiter auch mit dieser Design- Sprache, die du angesprochen hattest, das spezifische AMG-Design in Seitenschwellern und auch in der Heckschürze wahrscheinlich. Richtig, oder? genau. Die, die komplette Heckschürze wurde damals auch neu designt, also weg von der Serie, äh, AMG-spezifisch. Und wenn wir gerade schon beim AMG-Design sind, die AMG-Endrohre natürlich von unserer äh, AMG-Auspuffanlage, auch unser Logo mit drauf. Das sieht man, ähm, das, wenn man das mal ist ganz ein, genau hinschaut. Ein richtig schönes Detail, ne? da sieht man es ganz klein. Da sind wir sogar hergegangen und haben etwas ins Daimler Serienregal gegriffen. Ähm, die, der Mittelschalldämpfer und vorne ähm, sind von 12 Zylinder Ach. Modell. Ja. Die Rohre selber natürlich äh, etwas äh, größer dimensioniert. Der Motor braucht Luft. <lacht> Irgendwie muss ja auch wieder weg, die Luft. <lacht> ähm, ja, das gehört natürlich auch zur Fahrleistung dazu, zur Motorleistung, zur Auspuffanlage die speziell natürlich darauf abgestimmt ist, auf die äh, Motorleistung. Stichwort Motorleistung. Wollen wir mal einen Blick unter die Haube werfen? Aber gerne. Können wir uns gerne mal genauer anschauen. Ich mache den da drüben dann auch gleich mal auf. Dann können wir mal ein bisschen den Vergleich ziehen aus Vergangenheit und Gegenwart. Also <lacht> ja. da hat sich ja schon einiges, einiges geändert. Ne? Also wenn man jetzt hier mal reinguckt, da kannst du ja mit einer ganzen Schrankwand noch einziehen, während beim aktuellen Fahrzeug ja wirklich jeder Kubikmillimeter mit Aggregaten gefüllt ist. Ja, da kriege ich nicht mal eine Hand dazwischen. Irgendwo. <lacht> das ist jetzt der M119, der da drin verbaut ist. Das ne? ist der M119, ja. In unserer Variante mit 5, 5 Liter Hubraum. Wie gesagt, 347 PS. Da haben wir damals spezielle Nockenwellen gefertigt. Abgestimmt natürlich auf dem Motor. Alle spezielle Teile. Ganz weg von der Serie. Hochleistungsmotor. Da braucht man etwas andere Werte und etwas Aha. andere Einstellungen. Also alles für richtig Wumms durch den Hubraum und mit Nockenwelle und allem drum und dran. Richtig schöne scharfe Gasannahme. Richtig. Also er hatte, für, für, wie gesagt, wir, wir sprechen hier von 96. Mhm. Da waren jetzt nicht so viele Megasportwagen unterwegs mit dieser Fahrleistung. Und eine Limousine mit dieser Fahrleistung erst recht nicht. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber ich sehe hier im Gegensatz zum neuen keine One-Man-One-Engine-Plakette war aber trotzdem eigentlich das gleiche Prinzip. Natürlich, also wir haben bei AMG alle Motoren One Man One Engine System von ganz früher bis heute in die Neuzeit. Ja. Wir hatten irgendwann mal angefangen, das ganze Thema One Man One Engine auch sichtbar zu machen. Das heißt, es gab eine spezielle Plakette, aber er hatte sie leider noch nicht. Ja. Nachfolgemodelle, die haben sie dann. Passt zum Rest vom Auto, würde ich sagen. Es ist insgesamt eher äh, ein dezentes ja. Erscheinungsbild, aber wie wir jetzt gerade gelernt haben, steckt halt schon einiges an AMG Handwerkskunst drin. Sehr viel, sehr viel. Wie, wie, wie gesagt, ähm, er ist ein Nachfahre von, von unserem Hammer, von unserem legendären. Da haben wir etwas lauter auch von, seinem, von der Geräuschkulisse. Er ist auch selbst da, ist das sehr dezent. Ab Februar 96 ja. wurde der hier aufgebaut. Wollen wir den zur Feier des 25. Geburtstages vielleicht äh, auch ein wenig über die Landstraße bewegen hier? Sehr gerne. Ja, wunderbar, weißt, würde ich sagen. Bin ich immer dabei. <lacht> Thank you. 
Also Michael, ich muss sagen, ich fühle mich hier auch sofort wieder heimisch. Man erkennt alles sofort wieder. Das ganze 90er Styling, es ist sofort wieder, die ganzen Erinnerungen sind wieder da. Und nicht vergessen der Geruch, ja, dieses, dieses Leder, dieses Leder ähm, Interieur hat so seinen eigenen Geruch. Das stimmt allerdings, das ist die reinste Zeitmaschine. Meine Eltern hatten damals einen äh, 202, der ja klar eine Klasse drunter war und auch kein Leder hatte. Aber die Formen waren ähnlich, der Geruch irgendwie auch ging in eine ähnliche Richtung. Also es ist wirklich ein totaler Flashback, den man hier erlebt. Und man muss sagen, man findet auch alles wieder da, wo man es vermutet. Ähm, wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man sogar so vielleicht die ein oder andere Parallele zum aktuellen 213er, zur aktuellen E-Klasse. Also so die grundsätzliche Anordnung und sowas. Ja, ja. Der hat ja auch ein AMG Kombi-Instrument mit Tacho, mit eigener Skala. Ah, in, dem Fall, in dem Fall E50 nur bis 280, vermute man so gar nicht. Aber der war elektronisch serienmäßig abgeregelt bei 250 Stundenkilometer. Also selbst da schon äh, Understatement, passt zum <lacht> Interieur ja. des Autos. Da wird, obwohl es die Speerspitze der Autobahnlimousinen war, nicht mit einer 300 geprotzt, sondern Piano. 280 reicht. Ja, klar. <lacht> Auch die ganzen Tasten hier in der Mittelkonsole, das ist ja alles irgendwann in die Türen gewandert mit den Fensterhebern und so. Was ja. ist das hier eigentlich? Das ist der Heckrollo. <lacht> ja, da kann man, man wenn es etwas zu viel Sonne hat, geht den Heckrollo elektronisch oder elektrisch rauf und runter lassen. Das ist ja der Oberknaller. Gut, ESP, ASR hat man. Adaptive Dämpfer. Adaptive Dämpfer, ja. Wahnsinn. Klar, man erkennt, das Auto ist 25 Jahre alt, aber es ist trotzdem irgendwie stimmig. Hat, hat aber auch ein, wenn man es von der Zeit her sieht, gegenüber der, der früheren Mercedes, einfach auch ein neues Styling. Jetzt natürlich wieder im Gegensatz zum äh, E63 wieder ein ganz anderes, aber alles irgendwie aufgeräumt, alles irgendwie ganz dezent, ohne viel Schnickschnack, gerade Linien, Holz, wir haben Holz drin, ähm, in dem Fall äh, Wurzel. Hoher Luxus. Ich muss sagen, mir gefällt die Kombination hier sehr gut. Ich mochte die Avantgarde-Ausstattungen immer schon sehr gerne mit diesem dunklen Holz. Ich fand, das sah damals sehr modern aus, sieht immer noch sehr modern aus. Und das in Kombination mit dem schwarzen Leder hat auf jeden Fall was. Und was auch auffällt, es ist ruhig, es ist komfortabel, das Auto ist überhaupt nicht aufdringlich. Der E50 war einer der leisesten, den wir eigentlich ähm, von der Sportabgasanlage her gebaut haben. Also der Wolf im Schafspelz durch und durch. Ja. Ah, die, ah, ich ich spüre schon, die kribbelt, oder? Ich kribbel so ein kribbelt. bisschen in den Fingern. <lacht> also das, heißt, das heißt, du hättest gerne einen Fahrerwechsel. Wenn du nichts dagegen hast, Nein, sehr dagegen, gerne. dagegen sicher nicht, aber je, also, sowas muss ich verdient sein. Ja. <lacht> okay. Ähm, wie immer, wie immer äh, lieber Felix, werden wir, denke ich mal, eine kleine Challenge machen. Ich habe nur zwei Fragen. Mal sehen, wie weit du kommst. Oh, uh, okay, okay. Die erste Frage wäre, die Hauptmontage hat eine Anzahl von Stellen, von Plätzen, wo das Fahrzeug immer hielt und komplettiert wurde. Was denkst du, wie viele Plätze waren das? Oh, uh, das ist eine gute Frage. In der Motorsportfolge hatten wir es nämlich auch. Der Produktionsprozess bei der HWA für die GT3-Fahrzeuge, der hatte fünf Stationen, wenn ich mich recht entsinne. Kann es sein, dass es hier waren es wahrscheinlich mehr? Ich sag, es waren zehn. Ein bisschen, ein bisschen zu wenig noch. Also es waren, es waren von Anfang bis zur Endabnahme 14. 14 Stationen. 14 Stationen. Dann kam der fertige E50 raus. Boah. 14 Stationen. Da, da merkt man auch einmal mehr, wie wahnsinnig viel Aufwand da reingeflossen ist. Wahnsinn. Natürlich, natürlich. <lacht> Gar keine Frage. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Wir hatten ja vorher über die Bremsanlage gesprochen, dass es eine AMG-Bremsanlage ist. Da waren wir aber nur bei der Vorderachse. Die Hinterachse hat eine ganz spezielle, und zwar keine reine AMG oder überhaupt keine AMG-Bremse, sondern, und das ist jetzt die Frage, woher stammt die Bremsanlage? Naja, man geht ja gerne mal auf die größeren Teile. Ja. Die Abgasanlage kommt ja auch aus einem Zwölfzylinder. Dann ist es bei der Bremse wahrscheinlich ähnlich, dass die von einem etwas äh, größer dimensionierten Fahrzeug ist. Ist es vielleicht die aus der S-Klasse? Die kommt aus dem SL600. Aus dem SL600? Original <lacht> SL600 an der Hinterachse, wie auch dort beim SL, die genau die gleiche wurde, hier beim E50 verbaut. 
Ich würde mal sagen, bei beiden Fragen war die Tendenz richtig. Es war <lacht> ja, zumindest ein S natürlich, in der Modellbezeichnung. Also wenn du und der große Motor. Und der große Motor, genau. Also wenn du gnädig bist. <lacht> natürlich. Yes, natürlich. lässt du mich trotzdem an Steuer. Sehr für schön. Dich, für dich jederzeit. <lacht> Eine Frage hätte ich noch on top. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Schieß los. 0 auf 100. Ah, 0 auf 100 <lacht> müssten so um die 6 Sekunden sein. 5,8, um ganz 8. genau zu sein. Aha. Weil ich eine, eine richtig gute Zeit. Das sind Sportwagenwerte, ja. Das sind Sportwagenwerte 1996 gewesen. Ja, da hatte man die linke Spur für sich, 5,8 Sekunden von 0 auf 100 und dann die abgeregelten 250 km/h. Da konnten einem nicht viel das Wasser reichen. Das ist eigentlich heute noch genauso, wenn man Ganz ist. klar, ganz klar. So, Felix. Jetzt suchen wir hier eine schöne Stelle, wo man anhalten können und dann darfst du mal dein Glück probieren. Irgendwie immer ein ganz besonderes Feeling, ne? Das kann man wohl sagen. Der 202 von meinen Eltern war damals das erste Auto überhaupt, mit dem ich gefahren bin. Die Geometrie ist irgendwie ja, ähnlich. Ist ähnlich, ja klar. Also alles ist irgendwie an einer ähnlichen Position. Das Lenkrad und das ist alles etwas weiter weg vom Fahrer. Was auch sehr schön ist bei AMG, da werden die Museumsstücke auch ordentlich bewegt. Wir können sagen, das Auto hat jetzt 283.000 Kilometer auf der Uhr. Und man merkt eben die Kilometer definitiv nicht an. Hier Nein, natürlich rüttelt nicht. nichts, hier knackt nichts. Ja. Die Lenkung hat überhaupt kein Spiel, ist super ja. direkt. Ja, er hat die, damals die, die, relativ, oder die neue, neu entwickelte Parameterlenkung. Das heißt, je schneller ich bin, mit der vollen Geschwindigkeit her, je strammer wird die Lenkung. Das heißt, wenn ich einparke oder so, geht sie relativ leicht. Und je schneller ich fahre, je schwerer geht die Lenkung. Um eigentlich äh, zu vermeiden, dass wenn man bei hohen Geschwindigkeit das Lenkrad verreißt oder, oder eine Lenkbewegung macht, eine schnelle, dass da nichts passieren kann. Wahnsinn, also ich muss echt sagen, ich hätte das nicht erwartet, aber es fühlt sich alles sehr, sehr stramm und direkt an. Das ist hier wirklich ein Stück Geschichte. Das Fahrzeug wurde ja nicht lange gebaut. Ne? Von Februar 1996 bis, ja, bis August 1999. Äh, August 1999. Ja. Und was man immer wieder merkt. <lacht> ja, er regelt, er regelt relativ schnell. <lacht> Leistung und Drehmoment. Auf jeden Fall zu viel Leistung und Drehmoment für diesen Wintertag hier heute. <lacht> aber definitiv genug, um einem immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Jetzt auch ja. nach, man sieht es leider nicht, aber auch nach 25 <lacht> Jahren ist hier drunter ein richtig, richtig breites Grinsen. Nach 25 ja, und Jahren und fast 300.000 Kilometern. Wow, Michael, es war mir wie immer ein helles Freudenfest, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Der absolute Oberhammer. Kann Richtig ich nur cool. Ich freue mich jedes Mal als Experte behilflich zu sein. Und mit dir sowieso. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, ich habe heute wieder einiges gelernt über dieses sehr besondere Fahrzeug aus der AMG-Historie. Vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. So, if you guys like what you've seen today, don't forget to drop us a like below the video. Also subscribe to the channel if you haven't already. Click the little bell icon so you get notified. And as usual, don't forget to write us comments what you would like us to shoot next. Would you like to see more historic cars or more new cars? Just tell us. We read each and every comment. So until the next one. Bye bye.